and we are live. I believe we are live right now. Good evening, everybody. Welcome to Jazz Success. This is an online show where we feature successful freelancers in order for you to be equipped so that you can also work from home and leave your corporate job. Today, I have Rolin with me, and she's going to share with us how she started with freelancing with um, zero budget. So right now, let's see if may nanonood na ba sa atin, Rolin? Tignan natin. <laughs> nanonood sa atin si, si Kerry. <laughs> oh, Kerry. Hi, hi, Kerry. Hi, honey. Hi, Anna. Maria Lourdes. Mm -hmm. Si Janice Kel. Mel Melay Espino Darbene. Hello. Hello, Jerica. Good evening, Rolin. Pinky, good evening po. Watching from Pangasinan. Sabi ni Janice Kel. Hello, girl. Sabi ni Anna. Hello from Arjan Mabato. Yeah, she's, she's a top fan and she's watching. Where are you watching from, Olivia? Rolling in the deep, sabi ni <laughs> And si Micaela. Hello, hello, Micaela. Go Rolin, sabi ni Kerry. <laughs> and see si Aaron, a top fan. Good evening. Good evening, everyone. We are so happy that you are here. We have a lot of viewers rolling, and they're really happy and excited to learn from you how you started with freelancing. Zero budget, diba? Right? So everyone is really interested <laughs> to learn from you. And um, tonight, um, you are giving away something for them, right? Uh, uh, yeah, I'm giving away... Um, uh, a free PDF about how to start freelancing with zero budget. So, sa mga nagtatanong kung kailangan ba ng pera to start working online, yung giveaway ko yung sagot. Oh, nice. Ayan. So, <laughs> kung curious kayo kung paano kayo makapagtrabaho sa bahay, uh, without, if you don't have a budget, then try to um, share this video and comment shared para yung aming automated system will send you the PDF that Roland prepared for you. Ayan. So, let's start. Um, Roland, tell us about yourself and tell us what's your background before freelancing ba? Okay. So, good evening everyone. Uh, good evening, Miss Banks. So, hello sa mga nanonood, whether sa flip, PA Bootcamp, and kung meron man nanonood sa family and friends ko, hello! <laughs> so, my name is Kanyete, and I am an online freelancer for almost three years now. So, wow, tagal na! Uh, and this, this is my first time to share my freelancing journey live. <laughs> 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 and yeah, nahihiya nga talaga ako yung share yung story ko, but since last year, pinupush ako ni Miss A and ni Miss Bong. So, here I am. So, I hope you will learn something from my story. So Congratulations. Start... <laughs> okay. So, I'll start my uh, story, uh, my life before freelancing. So, um, okay. I'll start my ano, story in no, college. So, when I was choosing a course uh, that I'll take for college, gusto ko talaga uh, mag-medtech. Um, as free medicine tapos eventually ma-proceed sa medicine pero mm -hmm. nung uh, pagtingin namin sa fees uh, sinabihan ako ng mama ko na uh, hindi raw talaga namin uh, kaya ma-afford so, ganun kalaki na tuition and expenses kung medtech kasi nga may mga laboratory uh, ganun so yeah, really, parang may, ano, may static na sa so headset mo ata yun headset nagagalaw. Oo. Um, is this better? <laughs> um, okay lang ba guys kung ganito yung audio ni Rolin? Naririnig ka naman. Sige. Better na ba? Naririnig ka naman namin. Okay, Yan. sige. Yan. Um, so yun, uh, my mom is a plain house wife and my papa is an employee sa government. And hindi ganun kalaki yung, ano, yung sahod ni Papa. So, yun, napilitan ako na mag-accountancy. Kasi sabi ng sister and cousin ko na marami daw talaga job opportunities, lalo na pag naging CPA ka. And mm -hmm. yun, I also joined the bandwagon kasi most of my high school classmates nag-accountancy. So, yun, nag-accountancy wow. din ako. So, even though I'm not certain 
kung ano, kung yun yung pass na gusto ko talaga i-take. Oo. So, yun. Usually pass... ganun, no? Kung ano yung ginagawa ng iba, ganun ka na lang din. Oo, ganun. Oo. So, marami nga talaga sa uh, section namin na nag-accountancy. So, join na lang din ako sa kanila. <laughs> So, yun. Fast forward, uh, nag-survive naman ako sa course sa awa ng Diyos kahit uh, sobrang struggle is real kasi mahirap nga kasi talaga pag-accountancy. So, um, before ako gumraduate ng accountancy, I had to wait for uh, six months para makapag-march to get my diploma. So, yun sa time na yun, nag-decide ako na uh, maghanap muna ako ng work para makapag-ipon ako for the review fee. Si 14,000 din yung ano, review fee. And sayang yung waiting time ko. Ang laki ha? Oo. <laughs> uh, Tapos may ano pa yun, may examination fee pa. So yun. Uh, sayang yung waiting time. Kaya uh, nag-try uh, uh, nag, ano ako. Uh, nag-try nag-work ako. Mag, uh, uh, mag, nag, uh, hanap Apply. ako ng Ah, uh, ganun. So, that time, nangarap na ako maging CPA noon kasi super na-inspire din ako sa mga kilala kong CPA na naging successful na. Mm-hmm. So, yun. While waiting for my college graduation, nag-try ako mag-apply muna sa bank uh-huh. uh, for final interview na sana ako. Pero nalaman ko na may two-year bond pala sa bank. Eh, mm. yung goal ko is mag-ipon and work lang muna for six months kasi pagkatapos ng graduation ko, doon magre-resign ako agad and then mafo-focus na sana ako sa review. Ah, okay. So, yun. Um, instead na bank, so yun, nag-decide na lang ako na mag-call center na lang kasi sabi nila, mas, um, uh, 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 mas malaki yung pay compared sa bank and madali lang daw mag-resign pag-call center. So, yeah. uh, so yun, nag-work muna ako sa call center. Uh, malaki nga yung sahod compared sa bank, pero stressful and sobrang puyatan talaga. Night shift ka? Oo, uh, graveyard. Uh, oh. So, may mga irate customers and then super toxic ng... Uh, Yan pa yung ano, split off ka pa ganun? Oo, uh, may mga ganun. Pagpangit yung ano nyo, yung... Uh, schedule ng uh, team. Pangit yung ano, parang score ng team nyo. So, ganon. Uh, papangit din yung schedule, schedule nyo. nyo. So, <laughs> <laughs> so, I survived sa six months na sa call center and then gumraduate mm-hmm. ako nung October 2014 na accountancy. Mm-hmm. Pero yung problema, wala akong naip- naipon sa pag-work sa call center. Kasi mm. sobrang naging magastos ako nung time na yon Parang nanibago mm. ako na nag-earn ako. So, Starbucks, kain sa mga mamahaling resto, yun. Bili ng mga bagong damit, bagong sapatos. Yeah. Like, parang In-enjoy mo, in short. Yeah. So, parang gasto, gasto dito, gasto doon. So, yun. Um... Uh, kaya yon wala akong naipon and then na pending na naman yung review ko. So, tuloy ako sa call center. Uh, sabi ko sa sarili ko, ah, sige sa May 5, 2015 na lang ulit ako mag-start mag-review para makapag-ipon ako ulit. Mm-hmm. So nagpatuloy ako sa pag-work sa call center and then naging top agent ako for two consecutive months. Nice. And then that led me to my early promotion. Wow. So, uh, sabi ko sa sarili ko nung time na yun, patay, baka magtuloy-tuloy na yung career ko dito sa call center. Kasi, mm-hmm. ano... Napromote uh, na eh. Oo, uh, parang uh, na-confuse ako kung ipagpapatuloy ko ba ba yung, ano, yung review or climb ko na lang yung corporate ladder. Kasi sayang Uh-oh. naman. Uh, so, yun, na-enjoy ko yung ano, pagiging subject matter expert. Yun yung position na na-promote ako. And then I was handling supervisor calls na yung pa-floor walk, floor walk na lang yeah. ako. <laughs> so, yun. Uh, <laughs> eh, parang ano ka, team lead, ganun? Um, subject matter expert. Yung SME, SME. Before, uh, oh, before mm. team lead. Yes, yes. So, uh, pero nung ano, um, yun, na-enjoy ko na yung ano ko, work ko sa uh, call center. And then nung February 2015, uh, unexpected thing happened. Uh, hmm, nag, ano nag, yun? <laughs> <laughs> nag-temporary layoff yung account ko. So, oh. parang mixed emotion ako kasi napamahal na din somehow yung job sa akin mm-hmm. kasi nga yun, na-promote ako uh, um, at an, 
at an early, early stage. Oo, oh, oh, mm-hmm. parang eight months pa lang, promoted na ako. So, parang sayang. Mm-hmm. Pero, parang sabi ko din sa sarili ko, uy, blessing in this guy siguro to ni Lord sa akin kasi makakapag-review na talaga ako sa May 2015 na ano. Yeah. So, yun. Uh, that time, may naitabi na akong konting pera for my review din. And that time, uh, kahit layoff, may pumapasok pa rin na sahod sa mm. ATM. So, oh. uh, so, <laughs> so, yun. So, parang uh, ilang buwan yung layoff? Um, matagal. From fe- uh, February hanggang ano August din. Yung ano. Ilang buwan yun? Oh, matagal nga. Oh, matagal. March, April, May, June, July, August. Six months. Oo, parang gano'n. So, uh, nung May, nag-enroll ako sa review center. Tapos, at the same time, naghanap din ako ng mapagkakakitaan. Mm. Uh, naisip ko, o oh, home base, para maka-review and earn din ako at the same time. Mm-hmm. So, nag-ask ako ng help from my brother kasi he's also working from home. Mm-hmm. And then, uh, he referred me sa isang real estate VA agency na ano, he was previously working may airplane. Oh, sorry. <laughs> Excuse me. <laughs> padaanin mo na natin yung airplane. Uh, padaanin mo na. Sorry, malapit lang kasi sa runway. <laughs> malapit na sa runway. Okay. Sige. Uh, Ang daming viewers ha. Almost 200. <laughs> okay. Um, yan. Uh, nirefer ako ng kuya ko sa real estate media agency na doon siya nagtatrabaho before. Hmm. And then, natanggap ako sa initial interview and sa final interview with their HR manager. Uh, nagka-problema ako nung client call na kasi uh, nagre-reklamo si client na may robotic daw, sound daw siya na naririnig sa end ko. So, okay. hindi daw pwede yun kasi baka mag-hang up lang yung mga brokers and agents sa akin. Kasi dapat appointment setter yung magiging role ko. So, important na walang background noise. So, um... Yun ba yung, ano, yung airplane? Ay, hindi, hindi. Hindi pa. Ah, sige, kata ka. Okay, so, binigyan na ka ng chance ni client. So, bumili ako ng bagong headset. Uh, uh-huh. Hindi pa rin siya nag-work. May robotic sound pa din. So, turned out, yung problema pala talaga sa internet ko. Uh-huh. Parang, parang may, ano yung tawag na to? Latency, ganun. Aha, uh-huh, okay. So, Sobrang hina nung ano nung uh, previous internet service provider ko nung sa area ko. Mm. So ayun hindi nag-work yung first attempt ko na mag-work from home kasi mm. ano, pina-terminate ko na lang yung internet connection ko and then nag-quit din ako sa ano sa agency. Mm-hmm. And then uh, nag-stop din ako mag-review kasi hindi kinaya ng body clock ko. Uh, from graveyard kasi sa call center, diba? Tapos madalas na ako gising at night and then tulog ako sa morning. Tapos yun, kailangan ko mag, ano, kumising na maaga para sa review. So yun, ang ending, nag-struggle yung katawan ko. Then sleepy mode lang, lutang-lutang sa review, hmm. gano'n. So walang nangyari. So napospone ulit yung goal ko na maging CPA. Hmm. And then... Um, Noong August 2015, so yung tinawagan ako ulit ng call center company ko. So, yung una? Oo, uh, yung, ano, yung layoff pa rin yung status uh-huh. ko. Uh, uh-huh. So, August na. And then, tinawagan nila ako na may bago daw account na i-open. Tapos, uh-huh. email daw, hindi na daw calls. Oh, oh nice. Oo, uh, uh-huh. yun. So, nag invoice na. Oo, non-voice na. So, nagka-interest ako at saka naging desperate ako ulit na magka-earn. Kaya, bumalik ako sa call center. And then, pagkabalik ko, medyo na-frustrate lang ako kasi in this na promoted na, pinabalik ako ulit as agent. Kaya, kahit email na lang yung job, parang demotivated na ako kasi nga, Um, yung na maso. ano ka eh, Un, uh, what do you call this, under promotion? What? Oo, parang ganun, pinabalik ako as agent. Mm-hmm. So parang, ang, yung parang, ang sakit na yep. parang nakikita mo yung iba, ay pro- promoted na. Tas, ikaw, Demoted, that's the word. Oo, oh, oh, okay. <laughs> Demoted. Okay. <laughs> yan, tapos, yan. Uh, nagpatuloy ako hanggang ano, hanggang November, doon na ako napak- nakapag-decide na, magre-resign na talaga ako. Um, Ilang beses nila ako pinigilan kasi babalik na daw yung promotion ko by December. Pero that time, buo na yung loob ko na magbalik loob na talaga ako sa pagre-review. So, <laughs> so 20, December 2015 yon 
last, ano talaga yan, December 31, 2015, last day of the year talaga. I finally ended my call center life. So, yeah, finish. Oh, uh, goodbye call center. <laughs> so, pinarso ko yung long overdue ko na si Pegul. Tapos, um, struggle pa rin yung katawan ko from graveyard. Pero, pinush ko na talaga. Kasi, parang sa akin, it's now or never. Um, uh, tapos, sobrang konti lang yung, ano, yung preparation ko. Kasi, December na ako nakapag-resign. Dapat November start na ako nag, ano, nag-review. Uh, enrolled ako sa review center pero pinagsabay ko yung work tsaka review pa rin hanggang December. So, konti na lang yung preparation ko hanggang sa nag-take ako ng May 2015 board exam. So, while waiting sa result, inisip ko na yung path na ito take ko. So, kung magiging CPA ako, yun, so, sobrang excited na ako na ah, sige, siguro sa government ako or kung hindi man sa government mag apply ulit ako sa bank kasi parang ganun. Mm, so, yung hindi ko napagdaan, napaghandaan is what if hindi ako makakapasa? Yun yung hindi ko napaghandaan. At yun nga, uh, dumating na yung result ng board exam. Um, <clears throat> I think it was um, last week ng May or first week ng June. This is within that, ano. So, yun, tinignan ko yung pangalan ko sa website, hinanap ko wala yung pangalan ko sa list. <laughs> I failed the board exam. Uh, hindi naman ako masyado nalangkot kasi alam ko kulang talaga yung naging preparation ko. Mm-hmm. Konti nga lang talaga. And then, sobrang matagal na kung ano, ilang, dapat 2014 ako nag-graduate, nag-take ako 2015 na. So, mm-hmm. yun. Uh, hindi ako nalungkot dahil hindi ako nakapasa. Nalungkot ako kasi alam ko na ano, uh, ang mas ikinalulungkot ko, wala na talaga akong savings. <laughs> Kasi ang laki nung fee ng oh, review, oh. tapos yung exam. Oo, wala na talaga. Mm. Tapos zero na talaga yung bank mm. account ko. Sobrang ano na din, uh, sa family ko, patong-patong na yung utang. Tapos mm. umabot din kami sa point na ano na naputulan na kami ng kuryente. Ouch. Kasi, oo, wala na talaga kasi akong pinagkakakitaan kasi yan, naghintay ako sa review and then ubos na yung savings ko. Mm. So, tapos, yung time din na yon nagkasakit din yung papa ko. Natumba siya sa motor dahil may birthday ko siya. Oh. So, oo. So, ang nangyari, uh, ginamit nila, uh, ginamit niya na lang yung mga natitirang leave niya hanggang magsamag 60 years old siya mm. sa, para makapag-retire na talaga siya. So, kailangan, ako na talaga yung mag-stand as breadwinner. Kasi, oh. yung ate and kuya ko, hindi, hindi ko na sila maasahan dahil may sariling family na din. Family na. Mm-hmm. So, sa akin talaga magde-depend yung parents ko. Mm-hmm. Um, nakuha naman namin yung retirement fee ni Papa, pero sobrang kulang talaga na pambayad sa utang. Mm-hmm. So, yun, yung time na yun, sobrang desperate na ako na mag-earn ng money. Kasi, sa isip ko, hindi na pwede na ganito na lang kami. Parang, mm-hmm. Umutang na lang kami palagi para mag-survive. So, uh, kahit ano na lang naisipan ko, uh, nag-try ako ulit mag-apply sa banks. Mm-hmm. Uh, tapos, nakita ko yung sahod talaga. Sobrang liit compared to call center. So, X9, so, hindi yun ang option. Um, oo, so yun. Naisip ko ulit mag-call center. Pero, hindi ko na pinatuloy kasi ayoko na talaga. Ayoko na talaga mm-hmm. bumalik sa call center. Uh, tumintingin din ako ng mga jobs abroad. Mm-hmm. Pero, sabi ko, wala naman akong pang-placement fee. Sana ako kukuha ng pang-placement fee. So, yun. Hanggang sa bumalik sa isip ko na i-try ulit mag-work from home. So, okay, yun. Yun. Ah. Kasi si Kuya, <laughs> di ba, nag-work from home? Oo, nag-work si Kuya. Pero uh, hindi na ako humingi ng tulong kasi si Kuya parang, uh, ano, parang sabi niya sa akin, kaya mo na yan, magaling ka naman. <laughs> <laughs> so, yun. Uh, um, hanggang, ayun, uh, chinek ko kung anong meron ako. Uh, di ba, zero savings talaga. Wala uh-huh budget. Uh, wala talaga kahit isang kusing. Ang meron lang ako is may laptop. Uh, five years old na yung laptop ko. Sobrang, ano, uh, lag na. Tsaka wala na siyang battery. Kailangan na talaga uh, nakasaksak na. Nakasaksak para ano, para umandar. So, yun, pinatingnan ko sa kakilala kong IT. Uh, nagpa-reformat ako. Tsaka nagpa-download ako ng Microsoft. Tapos na-promise na lang ako na 
Babayaran ko Babayaran. Babayaran <laughs> ako. Oo, oh, oh, gano'n. <laughs> yung sa internet, di ba, pinafrutal ko yung previous yung dati. kasi sobrang hina na. So, yun, um, wala na talaga akong, ano, wala na talaga akong other option. So, nanghiram talaga ako para ma-push ko talaga mag-work from home. Nag-borrow ako ng money, tapos, dumiskarte ako kat yung hiya na ako, dami namin utang mm. eh. Oo, kasi I believe talaga na ano kung ayaw may dahilan kung True. gusto palagi merong paraan. So yon mm-hmm. nagpa uh, nakahiram ako ng money, nagpa-connect ako sa group. Ah, uh, pagka-set up ko akala ko madali lang ako makakahanap ng ano ng client. Uh, job online. Oo. Uh-huh. Pero hindi pa rin pala. Ah, uh, ayun, may dumalaan naman na airplane. <laughs> Excuse me muna sa airplane. <laughs> Hi airplane. <laughs> Ayan, papunta ng ano yan, ng Manila siguro. Saan <laughs> <laughs> okay. nga ba yung location mo? Uh, mo dito sa ko kanina. sa Ireland sa, ano, sa hillside. Kapit bahay lang sila ni LJ. <laughs> <laughs> okay, makakarelate si LJ sa mga dumadaan na airplane. <laughs> okay, so yun. Uh, nagpakonek ako sa globe. Pagka-set up ko yun, nakala ko madali lang. Um, nag-search ako kung paano mag-work online. Uh, tapos, yun, nahanap ko yung Upwork at saka online jobs.ph. Pero, hindi pa rin ako sure kung paano ko sisimulan. Uh, mm-hmm. May idea ako, pero uh, parang clueless pa lang ako kung uh, ito ba talaga dapat or yeah. saan ba talaga ako dapat mag, uh, mag-a-apply, gano'n. So, ang um, ginawa ko, nag-apply muna ako sa online English teacher. Uh, ah. Yes. Marami ako kilala nung nagsa-start din. Oo, kasi mas madali lang kasi din makapag yeah. as online English teacher. Uh, so nag-earn lang ako ng ano, 3,000 per month kasi tamad oh. ako mag-open ng appointments at. <laughs> tamad ako magano kasi ikaw kasi yung may control ng ano mo eh. Ng time mo. Oo, mag open ka tapos may mga times na tamad ako magturo. Ganun ka kasi, kasi di ba kailangan enthusiastic ka humarap sa students, may mga time na ang kakapagod naman. Oo. <laughs> so, kaya, 3K per month lang yung in-earn ko. Sabi ko, kulang pa rin to eh. Abayad lang na internet to eh. <laughs> <laughs> kulang talaga. So, yun, tumatanggap din ako ng tutorial sa kapitbahay namin. So, may oh. extra 5,000 ako. Doon oh, sa, wow, ah. uh, sa kita ko sa tutorial. Mas mataas pa yung kita mo sa kapitbahay mo. <laughs> <laughs> ano, parang uh, apat sila na tinuturuan ko, ganun. So, may extra 5K ako. Pero pinagsasabay ko na sila kasi same grade lang naman. So, mm-hmm. yun, para akong te- parang small group lang. Tapos ako yung teacher nila. <laughs> so, yun, ganun. So, pero, um, uh, di ba nga, 3K plus 5K, so 8,000. Kulang pa rin siya sa bills, sa pinabayaran mm-hmm. na utang. So, yun, uh, nag-search ako ulit. Uh, pa kung paano mag-earn online. So, hanggang sa nakita ko yung ad ni Jason na mm. ano, earn 80K per month while working from home. Yun. Doon na nag-umpisa lahat. Uh, yeah. Nag-sign up ako agad sa free course. Uh, uh, sobrang dami kong ano, aha moments. Mm-hmm. Mm. Uh, ah, ganun pala. Doon mo na nakita yung answer sa mga questions mo. Uh, Oo, oh, yun. Ah, ganun pala yun. So yun, binabasa ka lahat ng mga resources sa blog, pinaluot ko lahat ng mga videos ni Jason, tsaka nagtitake notes talaga ako. Tapos, uh, gustong-gusto ko na mag-enroll noon time na yun, pero wala talaga akong budget. Kaya, mm-hmm. uh, gumawa na ako ng profile sa Upwork at tsaka sa onlinejobs.ph. So, may mga may mga pumansin sa akin sa onlinejobs.ph na uh, hanggang sa ano, hanggang sa nagkaroon ako ng client after three months na nagsustock ako kay Jason sa mga ibang mga lodi sa freelancing, tinitingnan ko lang kung paano nila ginagawa yung profile nila. At ginaya ko. So yun, nagka-client ako dahil doon sa pagsustock ko, sa mga resources, <laughs> sa pagtingin-tingin sa mga vlog, yun. Uh, masasabi ko talaga na ano, na toughest year ko talaga yung 2016 pero naging worth it talaga I survive <laughs> oo lahat ng emotional pain struggles tapos may mga times pa na 
um, mag-isa lang ako sa kwarto, di ba? Pag working from home tayo, tayo lang mag-isa. Mm, so, yes. Parang umiiyak ako minsan na parang nade-depress ako kasi ako lang mag-isa, wala akong makausap kasi mga friends ko nagkatrabaho. Tapos, uh, um, hindi ko din naman masasabihan yung ano, yung... Uh, hindi nila naintindihan pa. Oo, oh, ganun. Yung work mo. Mm-hmm. Tama. Tapos yun, uh, may mga times na mi ako, tapos babangon na lang ako bigla, tapos naisip ko na, ah, hala, tama, may mga babayaran pa pala. Kailangan <laughs> mag-earn ng pera. Yan so, ang wake up call. May uh-oh. bills. Oo. So yun, yun yung first client ko. Tapos hanggang ngayon, client ko pa rin siya. Uh, commercial real estate yung ano yung client ko. Tapos marami din siyang ibang businesses. So ako nag-handle ng lahat. And then, uh, yun, came 2017, uh, naisip ko, bakit parang may kulang pa rin sa akin na sa freelancer? Tapos tinitingnan ko yung mga testimonials, yung mga just success videos. Bakit parang, uh, tanong ko sa sinil ko, parang, bakit parang mas magal- ang galing nila compared sa akin? Matagal naman mm-hmm. din ako nag-freelance, pero bakit ganito na yung rate nila? Ang lakit, ang lakit naman, parang gano'n. Uh-huh. Nakamayos talaga ako. So, kaya nung nakapag-ipon na ako, Uh, nag-enroll ako agad sa The Freelancing Bootcamp. Yung mm-hmm. course ito dati ng Work From Home Roadmap. Na, uh-huh. uh, ano, ito na yung uh, VA Bootcamp ngayon, uh, Virtual Assistant uh, Bootcamp. Virtual Assistant Bootcamp. Pero yung time na yun, yung, meron yung course na for experienced freelancers na mm-hmm. who wants to learn sales tactics and strategies. I think we still have it sa complete oh, package. Oo. Uh-uh. Uh-uh. Sa complete. Ah, meron din sa ano, sa accelerated yata, the freelancing bootcamp yan. To increase the chances of getting hired, yung ganon. So, uh, sobrang dami kong natutunan doon sa freelancing bootcamp. Uh, matabgal ko natapos yung course kasi pag may na-learn ako, i-apply ko. I-apply mo agad. Uh, Tapos yun, nadadagdagan yung client. Tapos kaya hindi ko natatapos agad kasi naging focus na rin ako sa client work. Mm-hmm. So, yun. Sobrang thankful talaga ako sa VA bootcamp. Kasi ito yung talaga yung naging foundation ko sa freelancer. And then, kahit free, free resources lang, grabe, sobrang ano na, bonus na at saka lang tulong na to kickstart your freelancing career. So, yun. So, parang, I like what you said, Rolin. Mm-hmm. Kasi, um, sabi mo, nag-enroll ka tapos matagal mo siyang natapos. Kasi mm-hmm. habang nag-aaral ka, mm-hmm. ina-apply mo agad. Kasi uh-huh, yeah. most of the people take lang, finish the course, and then, hindi nila Wala. alam yung next na gagawin. Uh-huh. Kasi, they don't take action dun sa natututunan sa core. So, what you uh-huh. did is actually right. You studied it and then you learn okay. as you go. So, <laughs> yeah. perfect yon And, ang nakakatuwa pa kasi is, um, kahit hindi ka pa nag-enroll, na, nag-go mo na yung freelancing and mm-hmm. then you found out na maybe there's something lacking. Baka uh-huh. pwede pang ma-increase yung rates ko. And mm-hmm. then, you enrolled sa VA Bootcamp, which is, Congratulations! Ngayon, marami ka ng client. Uh, and you found your team, di ba? Yes. Uh, so, tell us about that. Kasi um, sabi mo sa akin, you were so happy na nagkaroon, nagkaroon ka ng team. Kasi tayo, di ba, we are like, yun nga, working alone all the time. Mm-hmm. So, how does it mm-hmm. feel to be working with a team? And sino ba yung team uh, na yan? <laughs> Hello, shout out sa team ka dyan. <laughs> okay, so uh, start ko yung ano. Uh, yung dream team ko is the VA Bootcamp team. Sila Jason, sila Pinky, si Kerry, sila Miss A, sila Miss Bong. Lahat, lahat sa team. Sorry sa mga hindi ko na mention, pero kasali kayo. Uh, yun, um, before kasi nun, Uh, sabihin ko lang yung backstory bakit gusto ko talagang maging part ng VA Bootcamp team kasi noong 2016 uh, may pinost si Jason na he needs a virtual assistant to do admin task for WFHR pa noon Nag-apply ako. Nag-apply ako agad. Kahit ano, uh, mm-hmm. using a generic template lang. Yung, uh-huh. Kasi hindi ko alam yung mga uh, strategies. Eh. Yeah. So parang uh, Sinend ko yung cover letter ko at saka nandun naman yung mga keywords na hinanap ni Jason. Uh, nabigyan ako ng chance na interview him through chat. Pero hindi ako natanggap nung 2016. <laughs> uh, um, kung VA Bootcamp student kayo, uh, makikita mo yung feedback ni Jason sa cover letter ko. Uh, sa thinking like a client module 
nandun kung ano, check nyo, nandun yung, oh, yung ano, sample. <laughs> uh, nandun yun, nabigyan na ng feedback yung cover letter ka dun sa module na yun. Nakita ko lang yan pag, ano, pag enroll ko na dun sa course. So, yun, since then, gusto ko na talagang maging part sa VA Bootcamp. Kaya pag may picture sila Miss A, sila Miss Bong, yung mga team meeting na, ano, na picture, ang sinasabi ko sa sarili ko na, ah, gusto ko talagang maging part sa team na yan. Paano kaya? Paano ko kaya? <laughs> so, nung three months after I officially finished the course sa, uh, ano, nagka-certificate na ako, uh, may job hiring post, tamang-tama, may job hiring post for chat support sa VA Bootcamp. Um, hindi ko na pinam- para, uh, hindi ko na talaga pinalampas yung, ano, yung chance na makasali ako sa Dream Team ko since 2016. Kaya, ayun, submit agad ako ng cover letter using the strategies sa VA Bootcamp and then three days after nun uh, nag-reply si Jason sa email sabi niya thank you for your interest in the position uh, but you've already awarded the job to two students so parang oh, okay uh, nag-move on na ako agad kasi sige <laughs> siguro para sa akin yung VA Bootcamp second time na <laughs> so yun okay sige move on tapos then two days later nag- nag-chat uh, nag-email ulit si Miss Bong na sabi niya Um, interested pa ba daw ako sa position kasi iski-schedule daw ako for interview. Mm. So, yun. Doon na. Nag-interview na ako with Miss Bong. Tapos, uh, nakausap ko si Jason na parang sobrang surreal. Na, kasi idol ko eh. Tapos, <laughs> <laughs> nakausap ko sa phone. Tapos, for ano pa, for yung may position pa ako sa ano, sa company. Mm. And then, yun. Uh, nasa nagbabakasyon ako sa Manila at that time. Tapos, sinabihan ako ni Miss Bong na Uh, tanggap daw ako for chat support. Yun. So, yun. <laughs> <laughs> Happy. Uh-oh. Pero ngayon, I think, di ba, you have so much more responsibilities na inside mm-hmm. the virtual assistant bootcamp team. Yes. Oo. Aside from, ayun, may dumadaan na naman <laughs> na airplane. Sorry. <laughs> okay. And natin ng konting moment on your airplane. <laughs> <laughs> so yun nga. So aside from that, what else are you doing inside the uh, uh, So yun, nadagdagan yung responsibility ko sa ano. So I'm ano na more on sa admin na. Nice. And then, uh, I'm also ano na um, some task ni Miss Bong na, na pasa sa akin yung mm-hmm. like um, hiring nag-hire ng freelancer. Oh, nag-hire ng mga freelancer, uh, mga VA Bootcamp students para, mm-hmm. ano, para mabigyan din ng chance. That's very uh, nice. You're taking in more responsibilities now. Mm-hmm. Pa. So, uh, um, how is it different naman na ngayon yung, na since you're working from home, you have your team, uh, compared to your life before na hindi ka pa na freelance and when mm-hmm. comes to income and when it comes mm-hmm. to probably time freedom how is it different oh uh, um for me sobrang happy ko on how things turn out for me uh, i get to travel while working uh, may time nga na ano uh, kailangan ko mag-submit ng client report tapos nagbabakasyon ako so sinubmit ko yung report while i'm in the middle sa white island ng kamigin wala ko yung submit ng report o diba parang hindi ko magagawa yun kung nasa call center ako exactly. tapos yun oh, nagtry din ako may chance din eh, may parang time din na ah. uh, kailangan ko gumawa ng task nasa ano ako nasa bus ako yeah I remember <laughs> that oh uh, <laughs> ganun so mga ganun bagay and I, I was able to also put up my own business so nagmamanage ko siya together with my partner while also mm-hmm. hustling online so And, ano yung business mo, Rulin? Uh, may tuna business kami and uh, meron din kami uh, binibenta ng mga products uh, aside sa tuna tapos may pisonet business din kami. Uh, Ayan. Din so, kami. sa mga gusto ng tuna, mag-order kayo kay Rulin. <laughs> At sa mga walang internet, mag-pisonet kayo kay Rulin. Uh-huh. <laughs> uh-huh. <laughs> so, yan. Um, And then, as um, mga benefits talaga, hindi na din ako pumapalya sa mga bills. <laughs> May savings na. Nice. Oo. Wala na rin utang. 
Oo, wala na. Pinabayaran, <laughs> bayaran na. Uh, so, hindi man ako naging CPA, pero uh, being an online freelancer is way much better than the life. I've been daydreaming kung naging CPA ako. And then, I'm glad that I also get to achieve time and financial freedom. Tapos, uh, hindi ko sinasabing wag kayong mag-CPA. <laughs> Maganda <so. laughs> Uh, maganda pa rin at sobrang hinahangaan ko yung CPA profession. Uh, you can also be a CPA freelancer. Uh, marami akong yes. na ganun. Uh, I'm just saying uh, you can be who you want to be as long as you're happy. And exactly. yun, uh, hindi naging madali talaga yung freelancing journey ko. Per- pero I learned to be resilient in the most difficult times talaga. And I also become financially and uh, emotionally wiser. And uh, yun, I was able to learn and explore different niche then and pursue the things that I really love doing. Yun. Oh my God. <laughs> I love what you said. Sobra. Hindi ko man na, natupad yung um, CPA dream ko. Natupad mm-hmm. ko naman yung dreams ko sa freelancing ko. Sa mm-hmm. freelancing journey ko. Wow. Mm-hmm. So, yeah, that's very true. Sa mga um, CPA dyan or sa nasa accounting industry, mm. you can actually become a freelancer as well. Mm-hmm. Um, you can offer um, bookkeeping accounting services uh, mm-hmm. online. Um, we also have that course inside Virtual Assistant Bootcamp, yeah. di ba? Yeah. So, yeah. yun. Um, sa mga nagtanong, maraming questions, um, Roland. Actually, sobrang dami nating viewers right now. I think you have the most viewers wow. sa taon na to. As in, sa, sa taon na to, kasi almost like 200 people are watching. Mm-hmm. Um, normally, we have sa live around 100 plus. But now, double. Iba ka. Wow. <laughs> so, may nagtatanong na tawa lang ako kasi, sino po ba yung Jason na yun? Sabi ni Chris. <laughs> si Jason Dulay po. <laughs> Um, sino ba siya sa Virtual Assistant Bootcamp? Uh, siya yung CEO ng Virtual Assistant Bootcamp and uh, he is also the founder. And uh, Jason is also uh, doing uh, uh, coaching sa, ano, sa VA Bootcamp. Ayan. So, yan si Jason, Chris. <laughs> uh, si Mirasol Laguardia, um, how po? I hope you can help me and guide me. So, sige, Roland, answer her question. <laughs> How po, um, if you want to start freelancing, just uh, go to freevacourse.com. And doon. And uh, yung bibigay mong free giveaway. Oo, doon sa giveaway ko, nandun din yung sagot. So, yeah. like and share it para malaman mo kung paano. So, yan. Siya, um, Mirasol, share this video in your uh, Facebook wall and comment share dito sa video, sa video na to. And then, you will get a free PDF from Roland automatically will be sent by our page. It's an automated system. So in case na hindi mo receive after sharing it and commenting shared, let us know so we can mm-hmm. send it to you. And we have a tra- chat support. Meron tayong chat support dating trabaho uh-huh. ni Roland na magbibigay sa inyo ng giveaway. Ayan. So si Shad... Um, hindi po ako nag-enroll ng VA. Nakatend ako ng free. Hindi po ako makasunod kung papaano mag-start. Sana maging matyaga ka na mag-guide ako para mahanap ako ng work sa freelancing. Um, Shad, I'm not mm-hmm. sure kung ano yung free na sinasabi mo or tinutukoy mo na course. If it's the freevacourse.com, um, maybe it's time for you to try the step-by-step tutorial na inside the VA Bootcamp. Mm-hmm. Kasi dito, you have, um, stu- um, meron ka mentors, um, marami kaming coaches inside the bootcamp. We have Bong, we have Honey, mm-hmm. Jason, I'm there as well, LJ. Um, everyone is here, even Mark is also teaching. Um, mm-hmm. Madami kaming nagtuturo inside the VA mm-hmm. bootcamp. So, si Anna, mm-hmm. so may support. Hindi lang yon. So, meron kang mentors. Meron ka pang classmates. So, pag may mm-hmm. classmates ka, iba kasi yung support ng people who are also going through the same journey as you. ba? Mm-hmm. Kasi parehas kayong nag- nag-aaral paano magtrabaho sa bahay. So, you can relate with each other. You can exchange um, ideas. Even yung mga homework nyo, pwede kayo mag- mag- um, mag-assist sa each other. ba? Uh, so, okay. ayun. You can join the VA Bootcamp um team or family and maybe you can consider that if gusto mo yon um visit mo yung vabootcamp.ph tignan mo doon yung mga 
successful stories ng mga students nga ngayon nagtatrabaho na sila online. So, ayan. And aside from that, Shad, um, maybe you also have to take it one step at a time. Kung na-take my free VA course, ang question ko is, um, tinake mo ba siya ng one go? Or um, baka naman um, kailangan mo siyang i-retake? Baka mas mm-hmm. kailangan mong maintindihan yung bawat ano, episode. Mm-hmm. So, ayan, Shad. Si Monica Rufo. How po? I think the answer na to ni uh, Roland. <laughs> and then si Abby, online tutorial po ba yung VA Bootcamp? Yes, it is. Yes. Uh, so share mo Roland pa ano ba yung VA Bootcamp? Oo, uh, online tutorial siya tapos may website kami where you can access it. Tapos pre-recorded yung classes. So pwede mo siya matik uh, anytime, anywhere basta may internet ka lang. Uh, you can also watch it using your smartphone or tablet. Mm-hmm. Uh, wala ka pang laptop or PC. Mm-hmm. And um, also, uh, ano pa ba? Um, yun, may mga live webinars din kami inside the VA Bootcamp, exclusive Facebook group. Yan. Yan. May live webinars wherein yung mga additional na skills na kailangan mo matutunan, um, we also provide that. So, mm-hmm. um yun nga, at least you have also a community of people na naiintindihan yung freelancing. Kasi katulad dun sinabi ni Roland kanina, um, mm-hmm. hindi niya may kwento sa friends niya kasi hindi mm-hmm. naman sila nag-work from home. So even if ikwento niya, she may not receive this, the feedback or the response that she's mm-hmm. wanting to receive. Yun. Mm-hmm. So, ayan, I'm interested. I want to know how to start and learn, Prince. So ayan, yun, we shared already how to start. Um... <laughs> You can check out freevacourse.com website and sign up to our free course. So let me share my screen. Uh-huh. Dito siya. I hope you can see my screen. So yeah, makikita mo. Learn how to freelance from home in this free course. You will learn how um, Jason started working from home at 25000 per month and now earning more than 80000 per month. Way more. Way and more. <laughs> the hottest freelance from home job for Filipinos right now, mga different skills that you need to know to get your first job from home, mm-hmm. yung mga tasks na gagawin mo sa bahay, and how to find online clients sa US and even other um, countries. So mm-hmm. you get paid ng dollars or um, GBP or what else, euro. So mm-hmm. yeah, how to get paid for online jobs. And um, this is really online jobs. So, hindi siya yung magbabayad ka tapos mag, uh, mag-i-invite ka and then ah, hindi. <laughs> hindi siya ganun. So, online jobs to guys. Ayan. So, um, tingnan pa natin kung may mga questions sila, Roland. Yeah. Answer natin. Si Abby. Ayan, si Abby. Sige. Once enrolled po, gaano katagal ang training? Um, once enrolled, um, depende siya sa'yo kung kailan mo siya matatapos. Um, kasi may one year access ka sa, ano, sa lessons. So, uh, you can do it at your own pace kung may free time ka. So, yun. Kung marami kang free time, madali mo siyang matatapos. Pero kung you're working, uh, kung may full-time work ka, pwede mo siya gawin uh, when uh, kung nasa bahay ka na or gano'n. Depende talaga sa'yo kung kailan na siya matatapos. Yun. Ano pa po pwede i-freelancing? Sabi ni Janet Tapas. Ano pa po pwede i-freelancing? Aside, uh, mostly talaga nag-uumpisa as virtual assistant. Mm-hmm. Um, tapos, uh, pag nalaman mo na kung may ano ka na, may skill ka na na gusto i-focus, marami. Like, graphic design, may web developer. Depende mm-hmm. talaga yun sa skills mo. May bookkeeper din kung sa mga accountant si Jan. Um, ano pa ba? Marami pa. Video editor. Depende, marami. Yes. Janet, um, ang yung freelancing world, I think it's also very similar sa um, offline world. Yung ating, <laughs> ano, maraming industry, di ba? Merong pwede kang magtrabaho sa airline industry, sa sea, or sa call center, or sa bank, whatever. Ganito din sa freelancing. May iba-iba ding, um, 
uh, industry. So, um, meron kang mahanap na fit sa skill mo. But we always advise those who are starting out na mag-start sa virtual assistant. Kasi ano ba yung virtual assistant? Para siyang personal assistant or secretary, parang ganon, um, mm-hmm. ng isang business owner, small business owner. Dito, virtually mo siya gagawin, kaya virtual assistant. Kasi mm-hmm. hindi mo kasama yung client mo or yung employer mo. Mm-hmm. Hindi mo siya kasama physically, you're just working from home or anywhere there's internet. And then i-assist mo yung business niya. So, mm-hmm. pwedeng ikaw mag-manage ng email niya, ikaw mag-answer ng mga queries niya via email or via Facebook Messenger. So, mm-hmm. sa yun niya yun i-assign dahil ikaw ang kanyang virtual assistant. So, mm-hmm. I hope that answers your question, Janet. Um, si Christopher, na-answer na ba natin tong question ni Christopher Ray? May, Pero, wala pa yan. May, ayan. Bootcamp pa rin po ba after election? Uh, hindi po makawala yung ano, bootcamp. <laughs> um, kasi you can always enroll anytime. Um, Ewan ko anong bakit niya ito natanong. Pero yan, hindi nawawala yung VA bootcamp. You can enroll. And um, siguro sa Hustle Challenge, uh, yun. May, ano, may program kami sa VA bootcamp na tinatawag na Hustle Challenge. So we guide the, the students hanggang sa magkaroon sila ng job. Uh, so yung Hustle Challenge may do it your own at saka may ano din schedule yung guided talaga na hustle challenge. So, I think sa May pa ba? Yeah. Uh, mm-hmm. Most likely sa May. Mm-hmm. So, Christopher, um, to give you a background, si VA Bootcamp is um, para kaming school ng gusto matuto mm-hmm. ng maging virtual assistant. So, we are here to guide um, Filipinos who want to learn how to work from home. So, um, it's online-based, so you can enroll anytime you want. Um, although, there are perks kung ngayon ka na mag, mag-start kasi um, you will get lined up dun sa mga program na nasa loob ng mm. camp. So, yun, yun, yung binabanggit ni Roland, yung hustle challenge is yun yung parang hand-holding ng mga coaches paano magkaroon ng trabaho yung mga um, students para mas mapabilis yung process nila ng paghahanap ng client or mga online jobs. Ayan. So, Marilyn, si Marilyn Makatangay. Ask ko lang po, I think two years ago nag-enroll ako sa bootcamp ng work from home pa siya, work from home roadmap. Ask ko lang, maka-access ko pa bu- po ba yung paid course po yun kasi di ko natapos. I'm planning to become freelancer. Roland. Oh uh, yes, you can still access it. Um, sa learn, ano ba yun? Wait lang <laughs> Ayan na, na, na-pressure na. Okay, <laughs> uh, you na. can access it sa learn.wfhr.io for old okay. students enrolled uh, before July 15 to 2018. So you can access it in learn.wfhr.io. Ayan, uh, Marilyn, itake mo mm-hmm. sayang kasi you paid for it. Yeah. <laughs> Yes. Si Lea Mata. Ano po yung niche ni Miss Rowlin? Um actually <laughs> uh, actually wala 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 akong ano focus na niche pa iba iba ko ng niche. So um aside sa client ko na sa commercial real estate, um minsan may mga side gigs din ako na social media, meron din hmm. mga bookkeeping. So uh-huh. wala Hindi, hindi pa ako nagpo-focus sa isang niche kasi uh, ine-enjoy ko muna yung ano yung ano yung mga niche uh, before yes, ako trying mag- it out. Uh, yan, para okay. explore explore muna. Yeah. Yan. Actually I like that kasi I've been advising that to students yung mga nagugulahan na na pressure na maghanap na ng only skill ng isang mm-hmm. skill lang. So that's why we always advise na um it's good to start with one skill sa mm-hmm. online. Sa mga bago, baka hindi masyadong um, familiar pa sa terms. So, na niche. So, parang skill siya. Isang mm-hmm. skill lang yung i-offer mo or isang industry lang or isang target market lang yung yung serve mo. So, si Rolin, virtual assistant siya kahit anong um, type of job. Tinitry mm-hmm. niya muna so that she can um, decide later kung ano yung niche na ipofocus niya. Yeah. Yes. So, VA siya ngayon. 
Mm-hmm. And si Lani, how po yung training and where po? Online siya, Lani. Mm-hmm. So, go, go to vabootcamp.ph. Um, puro course-related yung mga questions. <laughs> um, guys, you can also ask questions related to Roland's experience, but mm-hmm. we are happy to answer these questions, actually. Si um, May Romano. I go, Roland. May installment payment plan po ba yung paid course? Yes, meron uh, for three payments. So, for accelerated kung installment uh, kung one time payment 7990 and mm-hmm. kung installment siya it's 2990 for three payments every 15 days so complete package naman it's uh, 9990 and then for three payments na 6990 and every 15 days yung ano due na installment kabisado ni Rolin yan <laughs> <laughs> Si Ken Kai Zamora Cabillo or Cabillo. Pag online class po siya, ano po usually yung time ng class? Uh, or, nasagot. Uh, nasagot, nasagot na, na, na mga moderators. Yan, ng mga friends natin dito. So yeah, um, nasagot na natin to. Mm. Okay, so is there a certificate after the training? Sabi ni Abby. Yes, my certificate of completion sa VA Bootcamp at saka kung sa accelerated may certificate then for e-commerce and yung sa complete every course na ano mo may certificate then like bookkeeping SEO may kanya-kanyang certificate then siya aside sa VA bootcamp certificate of completion yun so wow. you will also earn credly badges yung mm-hmm. credly badges is in honor ng online world so when you get that badge um it means that you're certified virtual assistant so yeah yan yung uh, mga ino offer or binibigay pina provide ng VA bootcamp and then need po ba talagang may laptop or pwede ng CP lang ang gamit sabi ni Jonas simple crafts um Jonah kailangan mong may laptop ka kapag nagtatrabaho ka na. Mm. Sa cellphone, um, pwede kang mag-aral online kung cellphone. So, when you're studying, pwede ka na mag-start kahit cellphone pa lang. Siguro kung writer yung magiging work mo, we also have better English or writing oh. courses inside the VA Bootcamp. So, kung magiging writer ka, honestly, I think, pwede mo tong ma-work around like you can just buy a bluetooth na no, sorry bluetooth keyboard and mm-hmm. connect it to your to your phone and just type your ano your article kasi basically you're just typing from Google Docs or um Notepad de ba kung writer but kung social media manager na mayro mga analytics may mga report or baka hindi <laughs> yung mga mm. ibang ano like bookkeeping I think kailangan mo talaga ng laptop the only mm. thing I can think of is yung writing mm. yun um si Berkshire Berkshire <laughs> question mm-hmm. may natanggap po akong offer online kaso di po ako sure kung legit six kinds of example yun parang assignment ata niya sa client normal po ba yun at may paid example ba mm-hmm. six kinds of exam um six kinds of exam yung tinatake sa'yo Oh, I think okay lang naman mag-exam. Hmm. Oh, may mga assessment talaga yung client if they really require it. Yung uh, may article kami sa VA Bootcamp about avoiding scams. Yung pag lumabas ka ng pera, yun, scam yun. Pero kung exam, I think okay lang naman siya as long as um, wala kang nilalabas na pera or something. Ganun. Yes. So, we will, ano, let's share that siguro. Um, Uh, Sige, let's try to share that blog post yung mga about sa scam. Let's, uh, baka may isa sa mga moderators natin makapag-share. Hi guys! Yes, please! <laughs> Ayan. So yung blog post natin, matutulungan ka kung paano mo makita kung ano yung scam at ano yung legit na trabaho sa online. And that's a free blog post. It's open to all. Everyone can read it. Ayan. Hmm. Tapos, um, may paid example ba? Ibig mo bang sabihin, babayaran mo si client? Um, normally, hmm. dapat hindi ka magbabayad um, para sa trabaho mo. Um, pagka ganun, medyo ano na yon, Medyo scammy na yon. 
<laughs> yes. So, Marco De La Cruz Jr., mother ko, not a believer ng freelancing. Sabi niya daw, pag bumagsak daw ang ekonomiya, mawawala din daw yan. Tapos, hindi stable ang income. Nainis ako, she's easy to judge something na hindi niya alam. Sabi ni Marco. Hmm. What can you say, Roland? Um, marami, uh, marami talagang non-believer ng freelancing. Pero uh, mahirap kasi ano eh. Uh, mahirap kasi until sila yung nakapag ano nakapag uh, nakapag try ng freelancing so I think kung ganon na uh, ang thinking niya and you really want to do it you you really want to do freelancing uh, pwede mo naman siyang gawin uh, in uh, na na ikaw ikaw lang wag mo mo na sabihin and then let your success na lang na magsabi sa kanya na may pera pala talaga sa freelancing. So then, yeah. I think ano naman, Marco, it's not just a, ano, hindi lang siguro freelancing kasi siguro something na new pag um, in, hindi familiar yung tao doon, hindi talaga nila agad ma-accept. Um, mm-hmm. Siguro, let's say, for example, if you're a doctor and suddenly you you wanted to change your career, biglang gusto mo na maging singer, baka mm-hmm. hindi rin ma- matanggap ng mother mo or ng parents mo, mm. ba? So, parang ganun din siya. Siguro, it's it's because iba siya, bago siya. Mm. Um, hindi pa niya nakikita yung fruits nung, ano, nung freelancing. So, pag nakita niya sa'yo na naging successful ka, doon na siya maniniwala. Kasi even sa, sa akin, personally, even mm. kay Roland, maybe may na-experience mm. ka din kanyan. Mm. Um, medyo skeptical din yung ibang relatives. Kasi, mm. um, syempre, hindi familiar sa kanila. But, is that something that you would want to listen to? Or would you like to pursue this? So, that's an answer. Yung ikaw lang ang makapag-answer nun. Mm-hmm. Ayan. Si Johanna Caballero. I'm already 44 years old. Is there an age limit? Um, wala pong age limit. Uh, as long as you can do the task, uh, as long as may skill ka, uh, you can pursue freelancing. Yes. I think we are going to extend our show, Roland, kasi marami tayong questions. So, sige, uh, Miss Johanna, actually, yun yung maganda sa freelancing kasi walang age limit. We also uh-huh. met people who are like 50, even 60 years old, and they are freelancing, working from home. So, it's really not about the age, but if you can solve the problem ng business owner, then yes, you can become a virtual assistant or freelancer. So, si Island Bonifacio as commercial real estate VA, ano pong usual na ginagawa nyo? Calling and selling po ba? Rolling. Um, hindi ako masyado nagko-call but um, me- minsan, kung kailangan talaga tawagan, um, minsan may appointment setting. Uh, more on ano kasi ako eh, sa admin. So, hmm. uh, I handle the client's email and uh, pag may mga ano siya, appointment or tours, yun, doon. Minsan tinatawagan ko yung mga agents or brokers pag kailangan ng ano, appointment setting. Marami, maraming, ano eh, maraming task. Hindi lang siya focus din sa commercial real estate kasi minsan pinapahandle din ako ni clients sa mga Airbnb projects niya, sa trading business niya. So, parang ano talaga, go-to person talaga ako ni client yung... <laughs> uh, Ah, uh, ito gawin mo to. So 'yun, gagawin ko rin siya. <laughs> Ayan. So si um JCD, um pag mag-enroll kami, matuturuan din po ba kami kung paano mag-bookkeeping and graphic designing? Yes, meron po tayo niyan sa loob ng Day Bootcamp. Yeah. Si Rosel Solomon, hi Rolin. Pakwento naman ng experience mo sa first client, I mean the interview and how was the process? Siguro share it lang in like quickly how was the interview and the process? Ah, uh, 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 sige. Um, yun, sa onlinejobs.ph ko siya na ano, nag-send siya sa akin ng uh, yung message through onlinejobs.ph. Uh, matagal yung process kasi almost three months din kami naghintayan ni client. So, we talked through Skype and then yun, uh, three months kami pabalik-balik kasi sabi niya hindi pa daw siya ready. He's, he's still setting up din uh, sa end niya. So, yun, naghintay ako and then he sent me a contract tapos yan na. May orientation na, ganun. Yun. Skype lang yung communication namin. 
Puro Skype lang. Mm-hmm. Si Marco De La Cruz Jr. Usually, usually ba, pag nakakuha ka na ng first client mo, it gets easier to get succeeding clients? Yes, oo. Kasi mm-hmm. normally, yeah, um, I think 9 out of 10 mm-hmm. uh, freelancers make, um, parang once na kag- nagkaroon na sila ng client, eh, an- mas easier nang makahanap ng second and third. Kasi first, confident ka na. Tapos second, meron ka ng um, mapapakitang work sample. So, yeah, it's gonna be a lot easier. Ayan. 80 Gintu. Um, just wandering through a bit trivial upon having a niche or has advanced far beyond from being virtual assistant. Can one be called a virtual professional? Sabi ni 80. Yes, I think um, you can call. Uh, sa freelancing naman kasi, uh, you can call yourself whatever you want. Pwede mo tawagin yung sarili mo as virtual assistant professional. Pwede mo tawagin yung sarili mo as virtual assistant with uh, years of experience in accounting. Ganun. Um, it, de- it really depends sa'yo kung ano yung gusto mong itawag sa sarili mo kasi wala naman talagang ano, formality. Basta... Um, and ano pa ba? Advanced, advanced being. Oo, tapos kasi meron din ito sa lesson ni Jason eh na um, yung virtual professional, uh, pag isi-search mo kasi siya sa search engine, wala masyadong lumalabas. Ang usually kasi hinahanap ng uh, client is virtual assistant. So yun mas maraming lala, mas ma, mas madali kang mag uh, ano sa search engine mas madali makikita yung pangalan mo kung virtual assistant ka rather than the virtual assistant uh, professional. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So ayan. I hope that answers your question. AT Janet Tabas. One more question, may bumabagsak po ba sa paid training? Um wala naman. Wala namang bumabagsak. Usually yung mga um, hindi lang nila natapos for some reason. Um, siguro they got busy with life. Um, yun. So, dun sa mga nakakatapos ng training, normally, um, lalo na yung mga nag-join sa guided... Sorry. So, lalo na dun sa mga nag-join sa guided um, hustle challenge namin yun sa nag, na, na, nakakahanap sila ng client. So, yeah, I think um, we ha- we are very proud actually na mataas yung success rate nung um, VA Bootcamp. Kasi 70% of those, 70 to 80%, I believe, tama ba, Roland? Um, I'm not sure about the numbers, but marami talaga yung na-hire after nilang mag-graduate sa Bootcamp. So, yun. So, Princess Oriano, mahira po bang makahanap ng client kapag natapos ng online course sa dami na po ng freelancing? Okay, Princess. So, so, Sobra na bang competitive yung online world right now? So, parang ganun yung question mo, ba, um, Princess? Kasi, well, think about it this way. So, marami ng freelancer. Pero marami din nagsistart na business ngayon. Ang dami ng mga online stores, ba? Nakikita mo, lahat ngayon pa online na. Even, ba? Lazada, wala namang Lazada before and Shopee. And even ngayon, pwede ka nang mag-online grocery. Imagine these business owners... All of them, they need virtual assistants. They need freelancers. So over time, habang nagka-transition tayo um, sa online, then mas maraming demands. Mas maraming kailangan ng help. So yes, competitive siya, but it doesn't mean, there's, doesn't mean that there's no room for you. You can still definitely be, become successful. It's not too late. Now is the perfect time to start to freelance. Kasi, um, hindi pa rin siya ganun kakilala sa Philippines, ba? Like, kapag may kausap akong ibang friends ko, they still don't know um, how you are working from home and how you're earning from home. So, medyo, ano pa, bago pa rin siya sa, sa ibang tao. Yun. Gumagamit ko ba ng platform si Ma'am Roland? Ayan, sabi ni Jules. Um, yung sa first client ko is onlinejobs.ph and then after that, um, more on, ano na ko eh, direct and referrals in India. <laughs> India, um, isang beses lang ako nagka-client sa Upwork. Um, more on direct talaga ako. Ayan. 
So, ganun talaga, when you take care of your clients, when you take care of your um, parang employers online, they take care of you too. They refer you to their friends. Kasi syempre, business owner yan, natural lang na meron ding business owner na friend yan. At ka, mm-hmm. pag nagkakwentuhan sila, sinong nag-help sa'yo sa Facebook page mm-hmm. mo? Ah, meron nag-a-assist sa akin si Rolin. Ah, mm-hmm. can you please refer me or can you please um, co- uh, let me know what her contact number is, whatever. So, yes. yan na. Magsistart na yung referrals mo. Ayan. So, yeah. last question na natin yung kay Jules. So, Rolin, pag may time ka, you can go over those questions as well later <laughs> sa comment section. I will try to chime in then sa mga questions later. Congratulations, yeah. Rolin. And thank you so much for <laughs> giving time right now. Um, <laughs> alam ko na hindi to naging madali sa'yo kasi, di ba? Natagal na natin pinag-uusapan to. But... Uh-huh. And ang dami nanood. Ang dami talaga okay. naghintay nung uh, episode. Mo. So, thank you so much. Any last advice or um, parting words sa ating mga viewers? Sige. Um, I have some uh, lessons to share sa, sa mga nanonood. So, uh, first talaga is um, learn to save, guys. Um, hindi mo alam kung anong mangyayari in the future. Kaya build an emergency fund. So, kung may fortuitous events na ano, events may, 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 may dudukot kang pera. So, learn to save talaga. And the next is be wise on spend on how you spend your money. Um, even though you're earning six or seven digit na, don't be complacent. Uh, learn to spend your my, money wisely. Invest and save it. Uh, wag mo i-spend sa bagay na alam mong pagsisisi, pagsisisihan mo in the future. Uh, using con Mary method, tanong mo muna sa sarili mo kung may bibilhin ka. Does it spark joy? Yun. Oh, yes. I love it. I love con Mary. <laughs> uh, and then, uh, do not put your eggs in one basket then. Uh, isa to sa mga accounting principle na paborito ko. Uh, wag kang mag-stick sa isang income lang. Learn to think of ways to earn multiple streams of income. Kasi kung mawawala yung isa, at least magkakaroon ka ng back, uh, back up. Yes. And then, yun, focus on what you can control. Kung gusto mo talaga mag-freelancing, hanap, at hanap ka ng paraan kung paano ka magsisimula kahit wala kang pera, just like me. Uh, kung ano lang yung meron ka, start from there and then, yun. And then, never stop learning. Uh, read lots of books and invest in courses. Kung may budget ka, invest ka talaga in courses. Uh, if takot ka matuto, huwag ka nang mag-freelancing kasi you really need to continuously learn para makapag-survive ka sa freelancing. Yeah. Um, okay, meron pa. <laughs> Always know your why before your how. Alamin mo kung bakit mo to gusto gawin kasi yan yung magpapalakas at magmamotivate sa'yo para mag-aral at saka maghanap ka ng clients. And then lastly, treat your freelance, treat freelancing as your own business and not as a job. Uh, you're, you will love freelancing even more kung ituturing mo siya as your own business rather than as a job. Kasi kung job, may boss ka, di ba? So kung business naman, you are your own boss. So, yeah. Ang ganyan ganyan naman. Thank you so much, Rolin. Yan, gayahin niyo si Rolin. Meron ng freelancing business, may tuna business pa, may business pa, di ba? <laughs> so, in one basket. Yan. Yeah. So guys, sa mga nag-share ng video na to at nag-comment ng shared, um, you will receive the PDF guide ni Rolin how she started with freelancing. Um, with zero budget. Yan. So thank you so much, Rolin. Thank you, Kerry, for staying with us. Si Kerry is in the background sharing with us your questions. Sa aming mga moderators, sila Mahar, sila Red Jerome, sila Arjen, lahat ng moderators, Thank you so much for helping, guys. Sa mga hindi mention sorry, but we are very thankful. Salamat sa mga nanood. We're grateful that you're here. See you again next week. Um, well, sorry, before I go, I have to yes. tell you, <laughs> ba ang mag-guest next week, si Kerry. Yeah. So, let me show you what she will share. Okay, so next week, we have um, Carrie Lacambra. She got suspended from Upwork, but she will share with us what she did to succeed. Ayan. And then, sa Monday, meron tayong flip chat and chill. 
Related din to sa Upwork, Upwork profile not approved or suspended, here's what you can do. Kasi marami talaga na suspend sa Upwork, hindi na-approve yung profile nila. Minsan, nagbabayad pa sila para ma-approve yung Upwork profile nila. So, you don't have to pay. You just have to watch this webinar or this um, episode ng Flip, Chat, and Chill. And see you sa Baguio this coming March 29. Uh, sorry, March 30, 9 a.m., um, Saturday yan, Wings and Butterflies Cafe Resto in Baguio. Meron tayong meetup sa mga gustong matuto in person. We will be there, me, Jason, Anna, and the rest of the team, we will be there um, to guide you. Sila, honey, um, to guide you kung paano mag-freelancing. Ayan. And again, freevacourse.com kung gusto nyo ng free at kung gusto nyo ng matuto ng step-by-step, -step, you can check out vabootcamp.ph. Ayan. Thank you so much, guys. Good night. Thank you, Thank you, Thank you. Bye. Bye.